Hablando con C, ni con Hoy quiero darle un agradecimiento muy especial a esas personas, eh, a esos miles de seguidores que tiene Hablando con C en este su canal de YouTube. Cerca de dos años transmitiendo y llevando las mejores entrevistas. Y hoy quiero presentarles a un ídolo, a un ídolo del vallenato romántico que pocos, digamos, tienen la dimensión de lo que significa su nombre en países como México, Ecuador, Venezuela y lo que tiene que ver con el interior de Colombia. Él se llama Eri Escobar, el canario. Canario, bienvenido hablando con C, hermano, y para mí es un placer de verdad tenerlo aquí y darle la bienvenida ante todos sus seguidores. Mi hermano, muchas gracias, verdad que contento de, de estar compartiendo por este momento con ustedes y aquí estamos para que la gente siga sabiendo de Eri Escobar. Oiga, Canario, ¿cómo le ha ido en esta etapa de la pandemia con el COVID-19? Mi hermano, bueno, tratando de sobrellevar las cosas de la mejor manera, eh, tanto en lo familiar como, como en las cuestiones de trabajo, o sea que está un poco paralizado todo, pero ahí estamos tratando de, de sortear la situación de la mejor manera. ¿Tenía alguna gira programada, Eri Escobar, a nivel internacional? Teníamos pendiente una gira para México y para Ecuador, pero todo se detuvo, se llama eso. Que, ¿Qué enseñanza, Jerry, deja el, el tema del confinamiento? Yo pienso que la enseñanza principal es que somos, nosotros los seres humanos somos muy vulnerables y somos muy, o sea, ¿cómo te digo? Como susceptibles. Sí, demasiado. O sea, esto nos enseñó que en esta tierra puede pasar cualquier, cualquier cosa y nos sentimos eh, los seres más diminutos de la tierra. Yo pienso que más pequeños que el COVID. Canario y digamos que un enemigo que no conocemos. Hasta es invisible. Bastante porque no tenemos la oportunidad de verlo ni, ni de percibirlo por lo menos para cuidarnos. Sí, la verdad que esto es una situación terrible, pero como dijo un primo mío del Molino, hay que salir vivo de esta compa. <risa> y hablando de eso, Eri Escobar, oriundo del municipio del Molino en el sur del departamento de La Guajira. El Molino Guajira, en ese tiempo, bueno, salí, cuando saqué la cédula, eh, nos colocamos de Villanueva, porque todavía no era municipio el Molino. Ahí tuve un poco de paisanos, un poco enojados, pero fue cuestiones de papeleo, no fue por, por querer decir que era de Villanueva, yo soy molinero, netamente. Oiga, Eri, ¿y el tema de la música comienza ahí en el Molino? Acá en Valledupar. Cuando llegó a Valledupar. Cuando llegamos a Valledupar. ¿A los cuántos años, Eri? Yo tengo ya, bueno, eh, profesionalmente 19 años. Y como dos o tres que estuve por ahí, eh, con los pangapotes que le decíamos nosotros. ¿Y cómo debuta esto en Valledupar? ¿Quién lo invita? Aquí en Valledupar, grupos eh, eh, amateur, muy aficionados, eh, ya profesionalmente, con Iván Ovalle y Gabriel Julio, esa parte. No se me vaya adelantó un sí, poquito sí, sí. porque yo quiero saber de pronto eh, cómo serenateaba usted. O... Claro, con, hacíamos... Eh, yo, no, yo no sabía tocar guitarra, en ese tiempo aprendí, eh, fui armando la, el encordado de la guitarra una, cuerda por cuerda, le puse la primera, entonces ya sacaba melodía y con esa punteaba y acompañaba con la serenata, le fui colocando la segunda, la tercera, hasta que fui acomodando los, los acordes y ahí se me dio por aprender a tocar guitarra y ahí arrancó la vida musical de Eric Escobar. Puro vallenato, ¿y qué estilo es? No, de vallenato romántico de Rafael Orozco, que era el fuerte, que eso, eso, eso sí, de Rafa eran inmancables en el mes de noviembre, eso era... Eso no los pelábamos nosotros, todas las canciones románticas no las aprendíamos. ¿Y la ranchera? Ranchera, bolero, porque también trabajaba en un, en un restaurante con, con dos amigos. Lo, lo que era de jueves a domingo, ya teníamos un contrato en un restaurante que quedaba aquí en Alfonso López. Y la, la venia viene por su mamá, ¿no? Mi mamá y mi papá, mi papá también. Me enteré después de muerto que tenía un trío, cantaba también con unos señores allá en el molino. Entonces viene por, por lado y lado. ¿Su papá se llamaba cómo era? Canario. ¿Cómo encuentra Iván Ovalle, que es el que pone a debutar en una gota de amor, si no estoy mal, claro. con el acordeón de Gabriel Julio, a Eric Escobar en los coros? ¿Cómo se dio ese? Se dio por, por la cercanía que tenía eh, Iván Ovalle con mi ex esposa, que él llegaba a la casa y en algún momento se, se habló de que yo presentaba canciones inéditas, eh, tanto como voz líder y también como haciéndole coro a varios, a varios compositores. Y entonces Iván se, se, le llegó la noticia, le llegó la de que yo hacía voces, bueno, vamos a invitarlo. Y fue cuando me invitaron a la primera producción, que bueno, que yo hice que ayer, ya creo que era la segunda de él, con, con Abril Julio, y estuve en Medellín grabando los coros en ese tiempo. El segundo fue, primero las estrellas Vallenata. 
en fuente, pero pero en esa en esa en ese mismo viaje. Ah, usted viaja a Medellín. A hacer los colos de Iván Ovalle, pero eh, llegué a Fuentes a mostrar algo y ahí estaba Ramiro Vetter con Sergio Amariz. Y grabé dos canciones, fueron las primeras que yo grabé a nivel profesional, que no me acuerdo, incluso no me acuerdo cómo se llama la producción y las canciones. Pero sí fueron con los primeros que yo debuté como primera voz a nivel de ya de, de disco en ese tiempo. De acetato. Exacto. Eri, digamos que la sensación, ¿usted todavía recuerda cuando, cuando llegó a esos estudios de Medellín? Allá en Codisco, claro, no en Fuentes, eso para uno era... Sobre todo que, que aquí en Valladolid no existían los estudios de grabación, y nadie tenía un estudio de grabación. Y la gente que quería grabar tenía que trasladarse a Bogotá, a Medellín, creo que a Barranquilla, que era donde estaban los estudios de grabación ya profesionales, y eso fue una impresión brava, cuando uno llega así, siempre tiene como el temor de la primera vez, pero ya ahí se fue uno familiarizando y cogiéndole pues el, el sabor a todo lo que estaba haciendo. En esa época, ¿quiénes reinaban en los coros? Eh, me imagino que Juan Ay, Piña. Jairo Serrano, Juan Piña, Carlos, Carlos Piña, Piña, en las primeras Carlos. voces. Ya después, eh, el Alacrán. Chamorrito. Chamorrito. Estaba Paco Bebeto Zuleta, Crespo. Bebeto, Paco Zuleta. Que Paco Zuleta, Zuleta, claro. Eri, usted es el más joven de esa camada, ¿no? De esa camada sí, creo que primero entró Caraballo, Caraballo entró después, no sé, no ya Caraballo grababa, grababa con, ya grababa con Zuleta, con Silvio Brito. Yo fui el de la última colada ahí de, la, de las primeras voces. ¿Y cómo, digamos, cómo se gana el reconocimiento para llegar a un Iván Villazón? Porque esa es su primera agrupación como tal. Eh, ¿O usted formó después de Iván sí, Ovalle y grabó algún grupo? Después de Iván Ovalle, de... yo entro a la compañía cuando Iván Villazón se separa de, de Beto Villa que él hace pareja con, Pedro, con Luis Benzi y con Pedro Sala, que sacaron, sacaron una producción, yo ahí era coordinador, guitarrista y corista. ¿Con Beto Villa? Con Beto ¿Dónde Villa. está metida y me jala? Eh, exacto. Okay. Mi mejor pecado. Mi mejor pecado. Esas canciones que sonaron muy bien. De ahí, eh, yo fui a presentar una canción de con Jacinto Leonardo y Vega San Juan. Creo que esa vez ganamos, no me acuerdo muy bien. Y de ahí sale el llamado de de Villazón, que Jacinto, como tenía cercanía con Iván, me recomendó con él y fue a la casa para el lanzamiento de un mar de lágrimas. Me dejó el cassette, un cassette a las 4 de la tarde y el lanzamiento era a las 8 de la noche. <risa> en la plaza Fonso López. Entonces ya a la vista que era Iván Villazón, yo jabado empecé a, a sacar las letras, a memorizar las melodías. Es más, a la tarima subí como con dos o tres papelitos que, de canciones que no, que no alcancé a aprenderme en ese momento y ahí arrancó mi parte musical como corista de Iván Villazón. ¿En qué año fue eso, Eri? Esa 93. Fue en el 90, no, esa vaina fue en el 98, pues yo grabé, o 97 creo, porque yo grabé en el 98 y ya estaba con Iván Villazón. ¿Y demoró con Villazón cuánto? Nueve años. Nueve años. Hasta el mundo al revés. Es decir que del coro al canto como solista no hubo mucho, simplemente lo que usted no hizo fue apartarse de las agrupaciones. No me aparté de la agrupación, es mayor, las terceras producciones, las primeras tres, que hice en Disco Fuentes, la grabé estando en, en el grupo de Iván Villazón. Eri, ¿y cómo se convierte Eri en solista? Digamos que usted graba con los hermanos Albuena. Por Jorge, Jorge y un, y un amigo de acá de la radio, Javier Fernández, pues tuvieron la idea de... Primero que Javier me puso el, el apodo del Canario. Por es el que, tema de... Hay que explicar a la gente, ¿no? El Canario el por, canario la, por el, la tesitura de la voz. Y por el, 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 por el pájaro, agudo, el sí. ave que conocemos en, en la costa caribe. Eh, entonces él me colocó el apodo y en ese tiempo pues en Fuentes siempre buscaban eh, alternativas de nuevos artistas, nuevos talentos, entonces ya Valbuena tenía conexión con el que se encargaba ya era Pedro Muriel, entonces le mandamos un, una muestra y, y de una aprobaron la grabación y me trasladé con las Valbuenas a Medellín a hacer la primera producción discográfica. Ahí, donde está, de la lista de la... Ahí está Vuelve, Vuelve y Amor Sin Fronteras, está Era Diferente, exacto. Un primer CD que, digamos, lo pega a nivel nacional, pero yo creo que usted se atrasa o le dio miedo saltar ya como agrupación solista. Tenía como la incertidumbre o de pronto la parte de inseguridad en, en, en esperar que se me diera la, la, la buena oportunidad de pegar una canción a nivel nacional. Eh, la canción que sonaron Vuelve, que es la canción de Giancarlo, sonó muy bien, pero no me dio esa, ese paso o ese impulso como para decir pegué esta canción a nivel nacional, la conocen mucho, pero no, hasta, hasta la segunda producción fue que me, se me dan las cosas. ¿Cómo dice, vuelve? ¿Cómo dice Vuelve? Ahí vuelve que a mí no me gusta la soledad, 
vuelve, vuelve, vuelve que sin ti en la vida no puedo estar, vuelve, vuelve. Canario, ¿quién se la entrega? ¿Se la da a Giancarlo usted o el eso lo Giancarlo. recoge el, el pitufo? No, el mismo Giancarlo me la entregó. Yo ahí le hicimos la cacería. Eh, aparte que son muy buenos amigos de la mayoría de los cantantes y, y, y compositores, soy muy buen amigo, entonces no fue tan difícil que el hombre me entregara esa canción en ese tiempo. Y de intérprete excelente en el romántico a otro. Sí, Importante claro. valorar el gesto de Yanka que le entrega una canción romántica a un talento nuevo. No, y quedó, y quedó contento con la interpretación, que fue lo no, importante. Ima <risa> Imagínese usted. Canario, ¿cómo llega Nayo Quintero a... Ahora, venga, tengo dos preguntas muy importantes. ¿Por qué se llamó la decisión Vallenata y cómo llegó Nayo? Bueno, la decisión Vallenata porque Fuentes en ese tiempo todas las agrupaciones que grababan debían llevar una razón social. O sea, ellos la bautizaban. Exacto. Ellos, los embajadores, Luis Mateo, la nueva generación. Entonces, siempre toda la agrupación que llegaba, razón social, eso era como un compromiso que había con la casa de izquierda. Y de tanta indecisión, llegamos, ¿no? Que la decisión vaya a y bueno, vamos a ponerle así. Uno con el afán de, y la java de grabar, vamos a poner lo que sea, vamos. Y lo de Nayo, yo grababa los coros cuando él hacía pareja con Jorge Luis Ortiz. De ahí viene la cercanía de Nayo conmigo. De ahí se separa con Jorge Luis, él se viene a Cava y para buscar cantantes y Luis Ferdavid me hace la conexión con Nayo y se da la, la unión en ese tiempo. ¿Y usted tenía alguien pendiente antes de Nayo? ¿O, le, o llamó a alguno para decir, oye, ven, acompáñame o vamos a este proyecto? ¿no? Eh, en ese tiempo, oh, yo no me acuerdo qué cordero. No, yo, yo empecé fue con Nayo. En ese tiempo yo estaba así como todo sumiso, todo <ríe> como sacado del monte. <ríe> Eri, pero ya en el segundo disco... Digamos, como decimos en la costa, usted la saca del estadio, sí, claro. eh, se pone el nombre de... Porque es que no sé, eh, quiero hacerle una claridad a, los, eh, a, a las personas que nos ven hablando con C. No se pega el nombre de la decisión vallenata, se pega el nombre de Eri Escobar. Ah, Lastimosamente, a nivel internacional sí se pegó fue la decisión, Eri. El nombre de la decisión, por lo menos en México, en, en Ecuador, eh, las presentaciones se hacen con la decisión vallenata. Ya en esta parte sí ya es el nombre mío. Y cuando... Eric, cuando llega ese batazo del, de la harina, ¿ran? ¿es el segundo, no? Ahí sí. El segundo CD es donde está No Pude Quitarte Las Espinas. Que, es tam que, que también está de la harina, ¿ran? Eh, está Voy a Hacerme el Loco. Que ese, ese CD casi todo se pegó en, en México. Y de ese CD, el anterior, se pegaron cinco canciones en Ecuador bien pegadas, que todavía es lo que me hace ir a visitar Ecuador. Y en Monterrey, que se da un caso excepcional en Monterrey. Yo tengo alrededor de como 15 o 18, de pronto 20 canciones que son éxitos ya. No, usted es líder. Ahorita más adelante le, le voy a contar a las personas esas grandes anécdotas. ¿Y Las Espinas cómo llega a su mano? Las Espinas fue de un de unos 8 canciones que monté yo con Tico Mercado, que se las iba a entregar de Disco Fuentes. Él se fue para la casa en cassette también. Dice, compadre, no, que voy a entregar unas canciones. De repente negociarlas con Disco Fuentes. Y tú, compadre, 7, 8 canciones montamos ese día. Entonces me dijo, compadre, aquí, cuando terminamos, y de tico, yo estoy pendiente de grabar. No, mi hermano, ¿qué? Bueno, yo te dejo el cassette, coge usted la canción ahí y yo paso a las 7 de la noche por ese, por, a las 8 de la noche paso por ese cassette. A las 8 paso, compadre, ya escogió, sí, ya escogió. ¿Cuál cogió? No puedo quitarte las espinas. No, mi compadre, esa canción es muy larga y tiene el título muy largo, usted va a coger esa canción. Le digo, compadre, déjeme esa ahí. A mí me gustó fue esa. Déjemela. Y así llega, no puedo quitarte las espinas a mis manos. Es decir que Tico... Quería para él darle algo mejor. Es que ahí estaba, olvídala. Olvídala, mejor olvídala. Y estaba en otra que voy a publicar esos amores. <ríe> Era pura bala lo que ese hombre tenía ahí. <ríe> Exacto. No recuerdo el resto, pero había en esa, está con las espinas, esas tres. ¿Y las espinas quedó en el mismo tono o usted le cambió después la Después la le, forma? Cambiamos, le cambiamos el tono. Y digamos que la graba a él y... ¿Y usted esperaba ese éxito o, o tenían otra canción? Nada, esa, inicialmente escogimos esa canción para lanzamiento y no nos equivocamos en eso afortunadamente y gracias a Dios y se ha convertido en la cédula de Eris Escobar donde que siempre que nos, para, nos presentamos pues mínimo dos veces la canta Y el último, y de ahí viene el último la, tema la, con, el, con La con tercera Nayo. producción con Nayo se llama La Boye de tu Amor que también fue otro, otro éxito, gracias a Dios Y ahí termina la etapa con Con, con Nayo no, seguimos un tiempo ya después eh, Salimos de Fuentes, como, como artistas principales allá, artistas exclusivos, y se me dio la oportunidad de grabar con Nemer. Ya me separo con Nayo y, y hacemos pareja con Nemer de Tai. Canario, y antes de Nemer, no dejaba usted a Villazón, ¿no? 
al cantor de Todavía está ahí con las tres producciones, todavía estuve en, en la agrupación de Iván Villazón. Cuando a mí me sonó la flauta de que empezaron a llamar para los bailecitos, ¿no? Que ve que una gira por allá por Cali fue la primera vez, salieron cuatro bailes. Ahí yo me empiezo a desligar de la agrupación de Iván. Y digamos que en ese trabajo, los tres discos antes, ¿por qué no se retira, Eri? Eh, digamos que no le salía mucho baile. Sí, eso fue un proceso, porque en la primera, en la primera producción discográfica eh, no salió. Nada. O sea, para, o sea, un éxito. Radial, se pegaron las, se pegó Vuelve, se pegó Amor Sin Frontera en cada recuerdo que guardo. De Mateo Torres. De Mateo Torres, eso no, el por del barrio por acá, por, este, por los Santanderes y por, en muchas partes, pero no dio todavía para los, para los bailes. Entonces yo, yo estaba viviendo de la música, yo no puedo salirme de, de lo que ganaba con Iván Villazón hasta la segunda producción discográfica sin empezar. Cuando las espinas. Cuando las espinas. Y usted alternaba. Sí, claro, yo pedía permiso, a Iván no le gustaba mucho. <risa> sí, exacto. Hasta que se dio el momento de separarme de, de la agrupación de Iván y ya emprender la, la carrera al lado de Manuel Polo como manager. Como manager. Canario, ¿y cómo era, por ejemplo, trabajar en esa época sin tecnología, con pocos celulares, sin redes sociales? Compa, ahí tocaba ver a carretera a carretera, llanta a llanta, compa. Oiga, Canario... Hay una anécdota muy especial de qué canción es La Huella de Tu Amor, donde usted sale con una cadena, un candado. Un candado, claro. Y digamos, usted estaba grabando un video, ¿no? Y un amigo muy especial lo vio de abajo y, claro. y lo llamó, venga. Oiga, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? <risa> Eso fue allá en Los Lagerreras, en, el, en el aeropuerto, estaba grabando el video de La Huella. En Medellín. En Medellín. Y es un señor adinerado ahí, dueño de unos aviones, y estaba en un hangar, nosotros estábamos haciendo el video en un hangar. Ahí en el aeropuerto nos ubicamos y oiga, la canción me gusta, ¿qué quiere? Yo dije, oiga, no, traigas algo de Tomás, ¿qué quiere? Yo, no, tiene bucana por ahí, me llevó tres botellas de bucana y 18. Terminé, terminé el video en Temple, el resumen. Ay, hubiese pedido usted una jaleta en un avión, no, mejor. Oye, el hombre después me llamó para allá para randear y se, pero perdimos el rastro. Se perdió. Eri, digamos que en esos tres años de, de furor, eh, digamos porque de pronto de pronto no hubo la capacidad pero sí habían las ganas en esos tres años de furor ¿se pudo aprovechar más el, el mercado suyo? ¿Se pudo... Sí, claro, mira que yo, yo en ese tiempo, yo viajaba con Villazón pero yo viajaba a Montería, yo me quedaba en Montería haciendo promoción yo cogía de los bailes de Villazón para poder eh, cumplir con los compromisos y lo del hotel, lo de las comidas y, y hacer la debida promoción en cada parte donde yo podía quedarme, me quedaba ahí y así hizo, se hizo la difusión inicialmente de las espinas, ya después Fuentes sí me dio el respaldo con un video y promoción a nivel nacional. Competencia en esa época, Nelson, Nelson Velázquez, Luis Mateo, Luis Mateo Madore, Gigante, eh, Osmar, Omar, comenzaba Omar, a salir. Omar Pérez comenzaba en ese tiempo también. Ya estaba Min. Fuerte, el romántico estaba fuertísimo. Giancarlo con el binomio en ese tiempo. Jorgito que estaba dentro Jorgito. del binomio. Ya era pura gente firme. Es decir, Eric, el, el, el género romántico o, o el aire romántico del vallenato siempre se ha destacado por grandes talentos. Y siempre prevalece, compa. El romántico nunca pasa de moda. Hay eh, nuevas propuestas musicales, pero el romántico siempre mantiene su lugar dentro de la música vallenata. Llega el, el momento especial, eh, digamos, con Nemer, Yesik Teta y Rey Vallenato y hacen una canción interesante, eh, Amor, Amor Imposible. Imposible, claro. Funcionó muy bien, eh, desafortunadamente la unión con mi compadre no siguió y yo seguí batallando hasta que se dio la unión con, con mi compadre Neno. Con Neno Beleño. Cuando hicimos Imposible un, vallenato, quererte. un vallenato del alma. Una canción, la... Hay unas canciones muy sí, simpáticas. Sí, claro. La canción de Caner Morales, eh, Imposible Quererte. Eh, no, digamos que... Me voy, yo me voy, yo me voy, aquí no hay aquí medicina, aquí no hay medicina para, para mi dolor. dolor. No, el canario tiene una... Yo había comprado un lotecito en la luna <risa> para hacerte una choza <risa> bonita. Hay una canción de Omar Gélez. ¿Eh? ¿Eso alcanzó a entrar en el CD, Eri? Esa canción salió en, en, en el un CD variado. y después un variado sa saqué... Voy a hacer la buena de la buena de tu amor para que no entre en los chupaflores. De Omar Gélez también. De mi corazón. Porque en ese tiempo le montaba las canciones a Omar, entonces tenía la facilidad y la oportunidad de quitarle una canción dentro de lo que comentaba. Yo cogía lo mío. ¿Y, él, y Omar alcanzó a grabar Imposible Creerte? Sí, claro. Claro, Porque sobre sí. todo, especialmente en Valledupar. Eri, es decir que van cinco CD. Cinco CD. Completo. Completo y cosas de variado, eso que he hecho. El CD que es en ranchera, en eh, fuente. 
Sí, y ese claro. también un, un sí de, de, de clásico, de la música vallenata, viejo, de bobea y de esa gente. Donde hizo, en Ranchera usted grabó tu cumpleaños, grabó unas de Diomede, claro, del grabó binomio, varias, del Binomio. Quiero que sea mi estrella, Condor Herido, un experimento que hacía fuente que le funcionaba. Con el gran Rafa Mejía, que hoy es el dueño del, del género urbano, eh, popular. De, de, popular, Jesse y su combo. <risa> Canario. Una carrera muy corta a nivel de disco para tanto sí, éxito. Sí, sí. Estoy, estoy en moda de hacer una nueva una, una producción y en 20 años, tres producciones, cinco producciones, muy poquito. Muy poco. Entonces debemos que, que adelantar el cuaderno, como dice un amigo mío por ahí, y ya tratar de, de grabar lo más seguido que se pueda. Eri, siempre me llama la atención, Canario, ver cómo se expresan sus colegas de Eri Escobar, tanto en amistad, como en talento, como en su música. Eh, digamos que es un agradecimiento y es un reconocimiento muy especial que le tienen las personas que, que lo siguen y quienes los admiramos hace muchos años la verdad que bueno siempre he tratado de hacer las cosas bien y no meterme con ninguno y hablar mal, mal de nadie yo pienso que esa es una regla fundamental para que la gente tenga pues especial en el vallenato ¿no? así es Eri sale usted y cómo llega el éxito internacional Fuentes hace ese trabajo no quién lo hace allá en, bueno, en la parte de Monterrey hay un señor que se llama Joel Luna, un señor que ya está, debe tener como 75 años. Él se preocupó de gratis por llevar toda la música que saliera en Colombia. Vallenato, Tropical, eh, Cumbia, que fue lo que inicialmente entró en Monterrey. Él se preocupó por llevar esa música para allá. Él pedía y llevaba, pedía y llevaba. Y, y por él, a él se le debe que la música vallenata está en Monterrey esté posicionada de la forma que está hoy en día. ¿Y el primer éxito suyo en México? Allá ¿cuál es? fue Vuelve, de Don Barrio fue Vuelve, fue Amor Sin Frontera, eh, era diferente inicialmente, era lo contrario, que es una canción de Balbuena. De ahí después viene Voy a Hacerme Loco, Toma de mí, La Voy a Tu Amor, Si Puedes Perdonarme. Eh, hay como 18, 20 canciones que ya de la segunda, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta producción discográfica. 20, eh, hagamos un promedio de 10 a 12 canciones, 13 canciones grabadas en tres producciones, son 30 y algo, casi toda su carrera musical pegada en México, Eri. Y ahí hay una particularidad que ya, que ya lo nuevo entra muy forzado, pero lo viejo no hay quien lo quite. Esa es una, una cuestión que tienen los, los regiomontanos que con la música... Lo que se queda allá, compadre, queda como sembrado y eso no se lo quita a nadie. Eri, y yo tengo, oh, yo tengo 20 años está yendo. Yo estoy yendo desde sí, el 2000. Todos los años. Desde el 2000 estoy yendo. Y están las canciones como si las hubiera promocionado hace 5 o 6 meses. Eri, explíquele un poco a, lo, a los televidentes de, de Hablando con C, cómo es ese tema de, como del regionalismo. Porque digamos que allá no entra el vallenato rápido, sino es un vallenato romántico y es por colonia. ¿Cómo es el tema en México? Allá... Allá ven mucha televisión colombiana y además allá hay, allá hay barrios que tienen nombres de, de, de regiones de Medellín, de barrios de Medellín y eso, pues ya son, les gustan los, las, las películas, las novelas colombianas. Y el vallenato entró a la parte popular. El vallenato entró, siempre estaba estigmatizado que era para la clase baja, que no sé qué, que había mucha pelea, que, que en los eventos la gente de pronto que estaba más acomodada no quería ir porque de pronto le iban a a meter una puñalada o lo iban a matar. Se estigmatizó mucho en ese tiempo, pero ya a medida que se fueron cambiando los escenarios de las presentaciones de los grupos vallenatos, la gente fue cambiando la visión de que el vallenato solamente era para clase baja. Entonces, el, el vallenato en México, o sea, ya son, son, nosotros tenemos un agradecimiento eterno con toda esa gente. Hay un escenario que yo tengo, creo que fue en la Fed Music Hall, Fed Music Hall. donde usted está cantando Toma de mí, la gente no lo claro, deja. Claro. En Colombia no fue tan éxito, pero... Pero allá canción, sí, iba a estar. Una canción de María José Ospino, de María José Ospino que es para Dios. Es una canción que tiene, bueno, tiene doble sentido, para dedicar a una persona y, y, y también para Dios. Allá fue donde alterné con, con Diomeda, allá en la Fed Music Hall. Allá ya eso no existe, eso lo, lo, lo convirtieron en un centro comercial. Allá hay una anécdota con Diomeda. Que, sí, ahí que, es donde entra lo especial. Sí. Jaime Pérez Parodi a, a mí no se me olvida porque yo recuerdo cuando yo era de jockey de Olímpicas había echado la anécdota como sorprendido Jaime Pérez llega a Valledupar no, tocamos y tal oye Eri, ay, oye Javier ¿cómo te cuando, parece? ¿cómo te parece? Uy, me acá, ¿cómo te parece que llega? oye, uno chiquitico oye, 
Uy, ¿quién va a tocar primero? Dios mío, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si ese es el número uno. No, señor. Aquí el número uno es él y la decisión vallenata, Canari. Claro, eso fue una anécdota. Yo me quedé solo con John de Medio ahí en el camerino. Y me dice Dios Medio, oye, estoy nervioso, parezco pendejo. Yo dije, ¿nervioso usted, cacique? O así, Eric, ¿cómo te parece? Entonces yo le hice una observación. Y dice, oye, cacique, aquí en Monterrey la música alegre incita a estos manes a darse puño yo, así que no vaya a cantar música alegre aquí usted tiene éxito ahí para romántico para pa amanecer si usted quiere ¿verdad? Cara? sí, pues no voy a tocar música alegre salió con la plata <risa> oye, no le fue bien fueron dos bailes, ¿no? dos bailes dos días el segundo día le fue mejor en el volcán Music Hall se llamaba el otro sitio <risa> no voy a tocar música alegre salió con la plata y me imagino que cerró con caracoles de colores de tipo, no, pero hay otra cosa, cuando él me llama, cuando él termina la presentación, él me llama y dice, oye, lo voy a dejar con un colega, lo voy a dejar con un colega, y venga, a cantar a su gente, y se queda conmigo en la tarima abrazado, entonces me dice, bueno, empiece, porque yo lo voy a escuchar, entonces yo empecé a cantar una canción de Margele, tienes la mirada que una diosa desearía, y cuando él siente que la gente me empieza a corear la canción, me dice, vea que tú que estás pegado, <risa> Él no esperaba ese drama. <risa> él no esperaba la sorpresa. Él no esperaba que la gente. Oye, usted aquí está despegado. Aquí lo conoce más que a mí. <risa> Eri, y digamos que el fenómeno Paraguay, Ecuador. Eh, bueno, son los dos países que yo conozco. Argentina, sí. creo que son fuertes. Suyo. Eh, pero mira que estamos planeando eh, este año, vamos para pa Paraguay y para Argentina. Yo fui a Argentina, pero con, Iván, con Silvestre. Pero ya como agrupación no tuve la oportunidad. Estábamos planeando ir a Paraguay. Chile y Argentina, pero todo quedó en el COVID. Hay que esperar que pase el COVID. No, con el favor de Dios salimos de esta, Canario. La etapa con Silvestre Nangón, importante, sí, claro. un crecimiento para usted. ¿Qué significó? ¿Cómo Total. se vivió esa etapa, Canario? ¿Quién lo buscó? ¿Quién lo convoca a la a selección? Mí, yo siempre grababa con Silvestre en los coros, okay. para los CD. Eh, para, el, para el CD de Cantinero, eh, después que yo hago los coros, inicialmente Carlos Blum me propone que me quede para hacer... 25 lanzamientos a nivel nacional de cantinero. Pero yo, yo, yo estaba con la decisión, yo tenía mi agrupación. Y Silvestre pues me dice, compa, pero... Ay, después te vas. Hacer los 25 vas y después te vas. Y, y seguí con tu baile. Bueno, listo, compadre. No me pareció mala idea, pero yo pienso que eso no, no iba a restar en mi carrera musical nunca. Y mire, siempre se, se fueron 5 años. 5 años. Cantinero ganando. y su combo después. <ríe> con pero fue una, fue una experiencia única. Silvestre es un artistazo, definitivamente. Hubo algo muy interesante, ¿no? Ah, pero ¿quién no se acomoda a Eri Escobar? Imagínese usted. O sea, es algo que lastimosamente los, los artistas, Silvestre, que lo quiero y lo, de lo que vamos a hablar ahora, pero ¿quién no se acomoda al Canario? Sí. Bueno, Digamos que, siempre tratamos de hacer lo mejor que se pueda para quedar bien delante mí, de la gente. A, a mí me, me queda algo muy interesante. El día que estuvimos en Medellín, eh, pero ya fue con Lucas, el lanzamiento de Sigo Invicto, y Silvestre siempre, eh, además de resaltar, le decía, cante, cante sus éxitos... Y yo me sí, hago ahí, una parte. Ahí no había egoísmo. Mi compadre Silvestre siempre me dio esa posibilidad. Y cuando me salían compromisos, compadre, vaya y venga, aquí lo espero. Entonces siempre, siempre hubo buena química, buena, buena comunicación entre nosotros en la parte musical y personal. ¿De Silvestre qué, qué resalta como, como patrón, como líder de la agrupación? No, ese hombre es incansable. Ese man vive pensando 24 horas en lo que está haciendo y, lo que, y está pensando un poquitico más allá. Siempre va adelantado con todo y, y a eso yo pienso que se debe el éxito que tiene. Y el salto después a donde Martín Elías. De Martín, quedé en buenos términos con, cuando salí de Silvestre, no tuve necesidad de pelear ni nada. Y me hacen una buena propuesta. Y bueno, vamos a experimentar para qué pasa. Y... Porque Rolando me dijo, mira, aquí el que graba, dijo Martín que se quedaba. <risa> para esa época, ahí grabó, ahí grabó usted que el boom del... No, ¿verdad? Con Rolando. Grabé, eh... Después del boom, Imparable. debe ser el primero. ¿Cómo se llama? Imparable. 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 ¿O antes? Yo grabé, alcancé a grabar tres con él, dos con él, dos, dos. Es decir, uno con Rolando y uno que quedó grabado. Exacto. Exactamente. Exacto. Ok. Entonces eh, grabé la producción y llegó Martín, estaba contento. Ya yo con, con Martín ya había grabado en homenaje a los grandes, pero no me alcancé a hacer una sola canción, que fue noticia. Y entonces quedó como picado, porque no, yo no pude, porque tú tuve, tuve que viajar con Silvestre. Se da la oportunidad y hablamos y llegamos a un acuerdo y... Y la verdad que fue una experiencia maravillosa también al lado de, del gran Martín Elías. 
Y cuando Martín decía, no, pero es que Eric canta mejor que yo y Eric canta más que yo, ¿cómo hago yo? Pues eso es cierto. Eh, no, es que hay veces que nosotros estábamos haciendo la tarima, tarde, y bailando y recochando, y yo veía para allá y estaba Martín así, viéndome. Y dije, ¿qué pasa, pollo? Y me dijo él, ¿usted qué pensará este poco de loco? Güey? Es lo que me decía. Yo me dije, no diga esa vaina. No. Y eso fue la risa. Un hombre noble, ¿no? Un, un, uh, no, un no. joven muy, no, pues, muy, no, apago, Martín, muy querido. Martín es una persona excepcional. Digamos que hubo buena química también, ¿no? Sí, total. total. Aunque esté, nunca había manejado ese estilo. Sí, pues hay que lo, los días son culebreros para el canto. Pero, ajá, pero cuando uno quiere, puede. Y llegamos a, a un buen acople. Y, y fueron casi tres años de, de cosas buenas que pasaron dentro de la agrupación de Martín Elías con Rolando. ¿Y qué fue lo más difícil, Eri? No hablemos de lo, de lo sencillo porque usted es un hombre que se acomoda, pero ¿qué fue lo más difícil ahí en la agrupación? La llegada. Cuando uno siempre llega a una agrupación nueva, eh, no todos te reciben chévere. No, siempre, que siempre, hay, fuerte. siempre hay ahí, exacto. Pero ya después se limaron las perezas y ya después todos nos hicimos llave y, y ya poner lo que a uno le tocaba y tratar de cogerle las, las caídas a Martín, que eran más vallenatas que las de Silvestre, las tenía más culebreo, cantaba alto, altísimo. Pero llegamos y nos acoplamos y ya el hombre después estaba contento. ¿Cuáles deben ser las cualidades de un buen corista, aparte de tener su talento, pues que indiscutiblemente no se le puede quitar? ¿Pero qué característica debe tener un, un corista que quiera llegar, no donde eres cobarde, pero que quiera ser líder o, o estrella? Compa, yo pienso que hacer las cosas bien, después que tengas el talento y cada vez que, cada vez que vayas a hacer una grabación, tratar de hacer un poquito más de lo que te están diciendo. O sea, si te dicen, este, compa, haga esto aquí, chan, tin, tan, entonces tú haces tan, tin, tan y echas un poquito más para allá, para que te vean de pronto la intención y te vean algo de liderazgo. Entonces, cuando, hay, cuando tú haces eso, siempre te van a tener en cuenta. Ahí te van a que llamarlo porque siempre hace cosas un poquito diferentes, no se queda con lo que está enmarcado en cada canción. Yo creo usted, que eso es fundamental. ¿Usted tiene anotado, Eri? No. ¿Cuántas canciones lleva? No. ¿Nunca las ha grabado? <risa> ¿No las ha anotado? Son muchas, no, no, no alcanzo. Llevo un tiempo que, que yo no descansaba. Un tiempo que tuve que apagar el teléfono como cuatro días porque me estaba fundiendo. Yo llegaba de tocar con Silvestre, o en ese tiempo con Villazón, y era, llegaba el lunes y el martes en la noche ya estaba grabando dos, tres producciones discográficas. Entonces hay un momento que ya que, que, que grabé y, y me sentía agotado, yo dije, no, yo no puedo fundirme, entonces apagué el teléfono como tres días y, y me, me deshice lo que tenía pendiente de hacer hasta que volví a prender el teléfono y ya estaba descansado. Eri, digamos que en el término de la vida familiar, un hombre discreto, ¿no? Sí, yo soy hogareño. Mi esposa dice que yo callejeo mucho, pero, pero yo soy casero. Ah, hay que salir, hay que salir a buscarla. ¿De vez en cuando? De vez en cuando, la casa no va a llegar sola. <risa> ¿En qué quedó eh, su estadía en Medellín, la invitación de sus amigos que lo quieren ver triunfar en, en la eterna primavera? Bueno, allá se me dio la posibilidad de unos amigos que me iban a, a dar la mano, me iban a... Pero yo fui, yo no quise... Eh, no, que sí, pum, y arrancar. No, yo, yo, yo le dije a mi esposa, espérate aquí, yo voy a mirar cómo es la situación. Y si yo veo que la cosa es viable, pues eh, nos trasladamos. A mí me encanta Medellín y a ella también le gusta. Pero yo vi, miré y no me pareció, yo dije, vamos a quedarnos en el bache. Está dura la vaina. El, sí. el celo Entonces, es fuerte, ¿no? ¿Ah? Lastimos, lastimosamente el, sí. el tema musical es bastante cerrado. Sí, ¿no? es más cerrado. Y, y, ¿no? y lo que me iba a ayudar después... Ahí comenzó el, la, la vaina del tambaleo y la cosa y dije, no, vamos para la casa <risa> Eri, digamos que ¿qué resalta usted de, de, de estos 20 años de vida artística? mi hermano no eh, lo que he tratado de hacer bien desde el comienzo yo pienso que eso ese es mi, mi, mi tesoro lo, lo que yo he hecho durante tanto tiempo con las agrupaciones vallenatas y en la parte como líder pues lo que he logrado hacer que me parece poco pero ahí vamos, todavía estamos bobones, como dice uno. ¿Hay una tarea pendiente? Tarea pendiente es grabar. Grabar, hay una canción hecha con Alex Manga, Du, que ya está hecha, una canción de Iván Calderón. Estamos pendientes de hacer el video cuando se metió la gente esta del COVID <ríe> y se paralizó el video. Pero ya está hecha, afortunadamente. ¿Cómo fue la experiencia de grabar con Diomedes pidiendo vía? 
¿O usted no lo vio? Sí, claro. Diomedes me manda llamar a mí, estando en la cárcel, que me quería conocer, que quería... Y me programaron la cita, yo fui allá cuando llegué. Eh, ¿Dónde está Eri? Aquí está. Y le dio al armado llamando el pan en ese tiempo. Quítate que estoy aburrido, vete, te voy a ti todos los días, quítate y voy a ver a Eri. Entonces cuando llegó me abrazó. Entonces me dijo, venga para abrazarlo del otro lado, yo hasta nunca lo veo. <risa> Oye, la gente esos días tiene mucha chispa. O sea, ella me dijo, yo soy seguidor suyo, yo. <risa> Ojo, hay que hacer la salvedad que cuando eso no se había encontrado con Eri en México, nada, me nada. estaba Exacto. detenido. Exacto. Y él estaba en, en, en su ascenso en la cúspide. <risa> Así me da la salida que tuvo, yo soy seguidor suyo. Entonces me dijo, oye, ¿cómo fue lo que, ¿qué fue lo que hizo? Venga, vamos a cantar aquí. Y yo ahí grabé Periquito con arroz. Fue, primero fue, ah, fue fiesta vallenata. Primero fiesta vallenata, pidiendo vía. No, pidiendo vía fue después. Eh, Periquito con arroz. Ahí en la entrada. El tigrín, pedo, ahí. Paloma de Pluma Blanca. No, Paloma de Pluma. Ahí se fue, esa fue la vez que me mandó a llamar él. Y ahí nos conocimos. Fue cuando me dijo que, que yo que era seguidor mío. Ya después me llaman para la producción. Dependiendo vía Dependiendo completa. Vía, exacto. Oh, pero que eso fue un trabajo extremo. En los estudios de Omar Gelle, aquí en claro, Medio Cuarto. Así es. Allá en el pueblo de Nena. Una paloma. Una paloma de pluma blanca. No, casi que. Eri, casi que, casi que. ¿Va a seguir usted en los coros? Lo vemos acompañando al mono Zabaleta ahora en, en ciertos bailes. Bueno, el mono sí me propuso eh, que lo acompañara en los carnavales. Estábamos. Yo estaba desocupado y de compadre, vamos. No, y siempre que pueda, yo me voy con el mono, el mono es buen, buen tipo, un artista que va en ascenso. Y, como yo digo, nada de eso le, le va a restar a mi carrera musical, en ningún momento. Viene un concierto virtual, el primero en este marco, y digamos, sí. ¿cómo van los preparativos? Me dice que hay sorpresas, que hay invitados, que sí, hay acordeoneros. Sí. ¿Cómo va esto, Eri? Bueno, va bien la cosa. Eh, esta es la parte de la, la semana fuerte para para finalizar el sábado, eh, poniendo las esperanzas primero en Dios y de ahí en los seguidores que estén pendientes de, de comprar su link y esperar que lleve el sábado para, para experimentar. Esto, esto es experimentar, pero la primera vez que vamos a hacer un, un evento virtual y esperemos que se dé de la mejor manera y que la gente lo disfrute en su casa. ¿Cuántos invitados llevan las voces, Eri? Hay dos invitados por ahora y va un, un segundo acordeonero. Es decir, que es un show espectacular sí, y inolvidable. Vamos, vamos a tratar de, de hacer algo interesante, algo bien bonito para que la gente quede bien contenta. Que sea un punto de partida, mejor dicho. <ríe> Oiga, Canario, ¿se queda usted en el tema del romántico o, o algún día lo veremos saltando al otro lado? Con bueno, este, yo... Ojo, le explico antes, con este tema de que todo lo viejo, como dice usted, en Exacto. México, hay que regresar, hay que dar la vuelta. Exacto, pero yo pienso que no, yo sigo con mi romántico. Y experimentando otras cosas, pero la, la parte fuerte no la puedo dejar, que es lo que me ha dado identidad, me ha dado reconocimiento a lo largo de mi carrera musical. Sigo en mi romántico y experimentando otras cosas, eso no es problema. ¿Y cómo le parece esas figuras nuevas que hoy en día toman la música de Escobar, que todavía está muy pegada en sus voces, en sus canciones, en su estilo, y ellos la redactan? No, eso está bien. Ya después que la música esté grabada, cualquiera la puede echar mano. Pero yo pienso que el, 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 la... La primera vez que se hace la canción, yo pienso que eso, eso es fundamental para que se convierta tanto en éxito de uno para que se quede en el corazón de la gente. Ya después que hagan con ellos, entonces eso le favorece a uno. Canario, tome la guitarra, Canario. Hombre, ¿cómo no? Algo de ranchera, Canario, porque usted es un gran intérprete de, de, de rancheras. <risa> Vamos a ver que cantamos. Que cantamos, ranchera. Esta no te lo voy a cantar porque se va a hacer sorpresa. Bueno, comienza el rey, se me olvidó. Aquí. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Canario, de su época brillante, vuelve. Ay, vuelve que a mí no me gusta la soledad. Vuelve, vuelve. Vuelve que sin ti en la vida no puede estar. Vuelve, vuelve. Las espinas, Canario.
Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte El pecado de adorarte Y me dejas que dolor Y finalicemos ¿Con qué quieres finalizar, Canario? Aunque me duela tengo que Sacarla del corazón Borrar la huella de su amor que me dejó una herida, un dolor, un cielo sin luna, sin sol, ni estrellas que ilumine. Toma de mí. Toma de mí lo que quieras, toma de mí lo que anhelas, toma de mí la fuerza que me queda aún en todo mi ser. Canario, gracias por estar aquí, pero para finalizar esta entrevista le hago tres preguntas sencillas. Un ídolo en los coros. Oh, me la pone difícil. Ídolo, ídolo, así. Ahí lo cerramos. ¿Qué tarea tiene pendiente con un artista? ¿Con quién le gustaría grabar? Eh, me gustaría grabar con... Que están haciendo vuelta con... Por fuera con Intocable, que es un grupo... Regional mexicano. Regional. Y aquí, pues, con cualquiera. Están haciendo su vuelta ya con varios artistas para hacer un par de dúos. Sueña... Ya está hecho uno que con Alex Manga. Hay unos dos o tres más por ahí pendientes. Y para finalizar, ¿qué le queda pendiente al Canario? Ya me dijo que grabar, pero personalmente, ¿qué le queda pendiente a usted en la música? Hacer otro éxito o muchos éxitos. Canario, gracias por estar en Hablando con C. Eh, le agradezco mucho su tiempo, su estadía. Y especialmente deseo que el éxito no lo sorprenda, sino que lo siga acompañando porque usted es un hombre exitoso. Mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hace rato no lo veía. Gracias por esta oportunidad. Te mando un fuerte abrazo. Yo me lo metí. Quería escobar el canal. Hablando con C, mi compadre C, mi compadre C.